The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar Adab, Sat Sri Akal, Dosto, Kaise Hain Aap? Main hu Dr. Paramjit, Aap Dekh Rhein Dr. Education. Dosto, ये चैनल आप जानते हैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ली जाती है और बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करी तब जाके हम ये वीडियो बना रहे हैं ऑन कर्वेचर ऑफ पेनिस पेनिस यानी लिंग किसी का टेढ़ा है पेनिस कर्व्ड है तो वो क्या चीज़ है क्या बीमारी है कैसे होती है कैसे ठीक होती है क्या क्या रीज़न होते हैं क्या क्या इलाज होते हैं सब आज आप जानेंगे इस वीडियो में तो ये शुरू करते हैं देखिए जब भी आपका लिंग टेढ़ा है वो और एबनॉर्मल बेंड है आपके पेनिस में जो कि इरेक्शन के टाइम होता है जब लिंग तनाव आता है तनाव के टाइम पर खड़े होने की जगह वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है बहुत ज़्यादा टेढ़ा होता है तो इस चीज़ को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेरोनीज डिजीज कहते हैं पेरोनीज डिजीज में एक फाइब्रस कार बन जाता है जो कि इसको यहाँ से यहाँ तक खींच रहा है बेसिकली खींच रहा है तो फाइब्रस कार बन रहा है जो पेनिस के टिश्यू के बीच में आ रहा है ज़्यादातर केसेस में एग्जैक्ट रीज़न एक पर्टिकुलर रीज़न इसका पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि ये कार क्यों बना लेकिन इसके कई कारण हो सकते हैं नंबर वन कई बार ये पुरानी कोई इंजरी आपके पेनिस के अंदर ही पार्ट में कोई इंजरी हुई हो जिसके वजह से वहाँ स्कार बनता गया इंजरी बहुत पुरानी भी हो सकती है नई भी हो सकती है किसी किसी को पेनिस फ्रैक्चर हो जाता है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आक्रोश में सेक्स करने से बहुत ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा जोश में अगर आ, सेक्स होता है या फिर पेनिस जो है इरेक्ट पेनिस टेढ़ा हो जाता है तो ऐसी चोट लग जाती है अंदरूनी तो अंदरूनी चोट में आपको ये स्कार बन सकता है ठीक है और अगर मान लीजिए पेनिस या प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बाद भी ये स्कार बन सकता है और ये जो बीमारी है ये काम बहुत कॉमन नहीं है लेकिन ये ज़्यादातर 40 से 60 की उम्र में पाई जाती है और उससे ऊपर भी उम्र में पाई जाती है यंग लोगों में भी पाया जाता है और कुछ ऐसी बीमारियों के साथ एसोसिएटेड भी है जैसे कि ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर ये आपके हाथ का कॉन्ट्रैक्चर है हाथ में कॉन्ट्रैक्चर होता है एक थिकनिंग कॉर्ड लाइक थिकनिंग होती है थिक मतलब मोटा मोटा थिक बैंड होता है आपके हाथों में जिसके वजह से आपके हाथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ लोगों को जिनको न्यूट्रेंस ड्यूप्रोटेंस कॉन्ट्रैक्चर है उनको पेनिस भी कर्वेचर भी आ जाएगा जो कि फिर बताता है कि उनके अंदर ऐसी कॉन्ट्रैक्चर या ऐसी थिकनिंग ऐसी स्कारिंग आने की टेंडेंसी है राइट ज़्यादातर ड्यूप्रोटेंस कॉन्ट्रैक्चर भी 50 साल की उम्र में बाद होता है और एक चीज़ देखी गई है कि जिन लोगों को ये होता है पेरोनिस डिजीज उनमें एक इम्यून सेल सेल मार्कर भी पाया जाता है जो इंडिकेट करता है कि ये बीमारी इनहेरिटेड भी है इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक भी है मतलब आपके जीन्स में भी इस बीमारी के लिए टेंडेंसी है तो अगर आपको टेंडेंसी है फैमिली में किसी को पहले हुई हो और आप भी इंजरी कर लें बहुत ज़्यादा आक्रोश में सेक्स करते हैं बहुत ज़्यादा जोर लगा लगा के मैस्ट्रोबेट करते हैं तो आपका पेनिस कर्व हो सकता है यहाँ तक कि न्यू बॉन्स नए नवेले बच्चों में भी कई बार पेनिस कर्व होता है ये एक अलग बीमारी है इसको कहते हैं कॉर्डी कॉर्डी ये डिफरेंट चीज है ठीक है तो अगर आपको पेनिस में या अगर आपके लिंग टेढ़ा है तो आपको सिम्टम क्या होंगे क्या सिम्टम हो सकते दिक्कत क्या हो सकती है अगर आप जब भी आपका पेनिस इरेक्ट होगा तो वो पूरा नहीं होगा थोड़ा टेढ़ा होगा थोड़े टेढ़े में आपको कभी कभी बम्प फील हो सकता है लम्प फील हो सकता है गांठ फील हो सकती है थोड़ी बहुत आपको बेंड फील हो सके वो बेंड होगा तो ऑब्वियसली आपके ज़्यादातर बेंड जो होता है ना ये आपको जहाँ पर होगा वहाँ पर आपको एक स्कार सा फील हो सकता है वहाँ पर एक हार्डनिंग फील हो सकती है और दूसरे शरीफ का सारा एरिया सॉफ्ट होगा आपका और दूसरे के अलावा पेनिस थोड़ा पतला हो सकता है नैरो हो सकता है दर्द हो सकता है आपको वैसे ही जब भी इरेक्शन होगा दर्द होगा या फिर दर्द नहीं हो रहा है इरेक्शन में तो कभी कभी इंटरकोर्स के टाइम दर्द होगा इंटरकोर्स के टाइम या इंटरकोर्स होगा ही नहीं हो ही नहीं पा रहा है इंटरकोर्स ये भी हो सकता है या फिर आपका पेनिस ही थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ये भी पॉसिबल है तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं आपको एक आ, लिंग टेढ़े होने में सो so, एक डॉक्टर को पास जब आप जाते हो द बेस्ट डॉक्टर फॉर दिस कंडीशन इज यूरोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो एग्जामिन करते हैं एग्जामिनेशन में ही पता चल जाता है एक 
इरेक्ट पेनिस को एग्जामिन करने से अच्छे से पता चलता है नहीं भी इरेक्शन है तो भी एग्जामिनेशन में स्कार फील हो जाता है स्कार फील होता है या हार्डनिंग फील हो जाती है और उस केस में आपको हो सकता है इरेक्शन के लिए दवा या इंजेक्शन दे के फिर एग्जामिनेशन भी किया गया किया जाए और अल्ट्रासाउंड भी करके देख सकते हैं पेनिस का अल्ट्रासाउंड में तो स्कार टिश्यू दिख ही जाएगा लेकिन वो कंपल्सरी चीज़ नहीं है अल्ट्रासाउंड जो है उससे इलाज के लिए ज़रूरी नहीं है इलाज क्या है अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो कई तरीके के इलाज है और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये समझना है कि ज़्यादातर केसेस में इनिशियल टाइम में जैसे जैसे शुरुआत होती है आपको फिलहाल कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है आपको जब कोई सिम्टम नहीं है आपको कोई दर्द नहीं है आपको कोई इंटरकोर्स में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि दर्द है ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि सेक्स हो ही नहीं पा रहा है अंदर उंदर या पेनफुल हो रहा है तब आपको इलाज की ज़रूरत है इलाज में ऑप्शन है इलाज में ऑप्शन हैं इंजेक्शन्स गोलियाँ और सर्जरी इंजेक्शन्स कहाँ लगते हैं पेनिस के स्कार के अंदर लगते हैं स्कार टिश्यू के अंदर कॉर्टिकोस्टीरॉयड इंजेक्शन लग सकते हैं वहाँ पर एक वीरा पामिल नाम की दवा आती है जो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए दी जाती है लेकिन वो इस इसमें भी दी जाती है काम करती है और तीसरा एक नए तरीके का इंजेक्शन है जिसको कहते हैं जिया फ्लिक्स जिया एक्स आई ए एक्स आई ए एफ एल आई एफ एल ई एक्स जिया फ्लिक्स जो कि बेसिकली कोलेजनेज क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिथिकम है जो वो स्कार टिश्यू ये तीनों चीज़ें स्कार टिश्यू को थोड़ा लूज और ब्रेक करने की कोशिश करती हैं इसके अलावा एक ही टैबलेट है जो दवा मुँह से ले जाती है पोटाबा पोटाबा पी ओ टी ए बी पोटाबा दवा है रेडिएशन थेरेपी करके भी स्कार टिश्यू तोड़ा जा सकता है तोड़ने की कोशिश की जा सकती है शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करके भी स्कार टिश्यू तोड़ने की कोशिश की जा सकती है विटामिन ई e आपको दिया जा सकता है आपके अंदर ज़्यादा रहेगा तो वो बेटर रहेगा स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रखने के लिए ये सब चीज़ें काम करती है और अगर ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही क्वाइट फ्रेंकली बहुत ज़्यादा मात्रा में ये सब चीज़ें एकदम से ऐसा नहीं होता कि पूरी तरह काम कर रहे लेकिन ये क्या करती हैं आपके सिम्टम्स ठीक कर देती हैं आपका पेन ठीक कर देती हैं आप इंटरकोर्स कर पाते हैं आप सेक्स कर पाते हैं पूरा इरेक्ट होने के लिए फिर आपको कई बार अगर दवाएं या लिथोट्रिप्सी काम नहीं करती और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हो आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो तब आपको सर्जरी करानी चाहिए सर्जरी कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को पूरी तरह से करेक्ट करने के लिए ये करेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार की सर्जरियां हैं जो आपको यूरोलॉजिस्ट बताएंगे लेकिन सर्जरी भी 100 परसेंट सेफ नहीं है उसमें भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं यहाँ तक कि इम्पोटेंसी भी हो सकती है सर्जरी में सर्जरी के बगैर भी अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो कुछ लोगों में चांस होता है कि वो इतना बढ़ जाए कि सेक्सी ना कर पाए और पेशेंट इम्पोर्टेंस हो जाए सो so, इसीलिए सर्जरी तभी करनी चाहिए जब आप इंटरकोर्स कर ही नहीं पा रहे हो जब सेक्स होना इम्पॉसिबल है उस कंडीशन में तो सर्जरी कर लेना बेहतर है और अगर किसी कारणवश आप इस कर्वेचर की वजह से इम्पोर्टेंट हो गए हो तो फिर एक पिनाइल प्रोस्थेसिस भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि उसको स्ट्रेट रखेगा वो एक तरीके का बेस्ट ट्रीटमेंट हो जाएगा उस केस में सो so, ये हुई बात इसकी कि ट्रीटमेंट क्या क्या है ऑप्शंस के अलावा बेस्ट आप, आपको ये समझना है कि ज़्यादातर केसेस में ये बीमारी और नॉर्मली इनिशियल लेवल पे ठीक होने के चांसेस कम होते हैं लेकिन ये कुछ लोगों में ही बहुत लंबे तरक तक चल सकते हैं और आगे बढ़ के वर्स हो सकती है कई लोगों में थोड़ा सा पेनिस टेढ़ा होने के बाद भी काम उनका आराम से चल जाता है लेकिन इलाज आपको तब चाहिए जब या तो आपको पेन हो रहा है या फिर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं पेन के अलावा इंटरकोर्स नहीं हो पा रहा या फिर इंटरकोर्स के दौरान दर्द हो रहा है या इंटरकोर्स के बाद सूजन या ब्रूजिंग आ रही है आपके पेनिस के ऊपर सो so, ये हुई बात दोस्तों जो होनी चाहिए कर्वेचर ऑफ पेनिस की और कोई भी तरीके का उल्टा सीधा इलाज ना ट्राई करे उल्टे सीधे वीडियोज़ देख के एक्सरसाइज करके अपने इसको डैमेज ना करें यह हुई बात दोस्तों आई होप कुछ मदद मिली है अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो यूरोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलिए यूरो सर्जन वो आपकी हेल्प करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू शेयर द वीडियो आई एम डॉक्टर परमजीत स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी